杨子说：“一起大赚一笔，最有魅力的团契是幸运的。”作为九零后的四小花旦之一，杨子凭借非凡的演技、非凡的天赋和积极向上、充满希望、朝气蓬勃的心态，收获了一大批忠实粉丝。目前他的粉丝应该是四小花旦中最多的。九零后杨子至今单身，对作品和粉丝的投入更多。谈起杨子的女伴，粉丝们最先考虑谁？是周冬雨，同样是四小花旦吗？还是对面的强势师姐刘涛？不是其中之一。杨子最亲密的伙伴是乔欣，两人是在录制《向幸福致敬》时认识的。剧中，杨子饰演邱莹莹一角，由于她的公平感，这只小虫子经常痛苦和愤怒。点，此刻，乔欣饰演的大小姐关菊儿一直陪着杨子去安慰她。据说演艺人会因为这部戏而倾家荡产，杨子也不例外。但他陷害的却是陪伴。乔欣成了杨子最亲密的伙伴。近来，乔欣的新剧《寒夜里的闪闪》发光红了，杨子及时前去帮忙。李氏老朋友，杨子说一起捞点大钱，让他以老友乔欣闻名，语气热情美妙。杨子和乔欣的友谊同样受到了粉丝的追捧，一些粉丝在看到杨子的微博后，纷纷上门扩大知名度。可以看出，绝大多数追随乔欣的人也是追随杨子的。你喜欢杨子和乔欣的美好友情吗？零二一百九十九爱应该要开播了，男主大概是定了杨子范丞丞，配角也非常的耐人寻味。随着秦岚主演的女团综艺《波心》落下帷幕，无数人又要陷入剧情匮乏的境地。不过，请高枕无忧，中国剧集市场即将上映的剧集，让你需要追剧，静待权威宣布新剧的上映时间。比如，午后晨光送出的《剧尾大院》，就是一个司空见惯的基础话题节目。未来《琅琊榜》中，首席孔生和胡歌将合作，更欢迎黄磊、吴越等实力派出演。凭借扎实的演员阵容，再加上极富想象力的团队，省委大院理应成为一年一度的统治级作品。今年的名装秀题材同样有众多代传播剧集正在曝光和创作阶段，即将与大家见面。比如杨紫、张婉仪的《长相思》、肖战的《玉骨遥控器》等等，之前都曾引起过人的反感。尽管如此。尽管有这么多大型节目要传达，但也有几部剧集《穷人》还没开始拍摄，理由是极富创新的团队和演员应该引爆。其中有一百九十九爱，它是据说很快就会被送走。以杨子和范丞成为主角的推测引起了广泛的关注。坚实的基础想象力群体伴随着品质。一百九十九爱是一部司空见惯的象征剧。该节目讲述了北方航空城一个家庭露台上七个孩子的故事，他们一起长大，互相帮助，成为大独家新闻。然而，在学校分班考试后，他们失去了联系，多年后重新加入。这部剧将展现你们两个不同的人生阶段，划分点是决定人生命运的分班考试。一十七岁那年。七位刚出道的少年一直在一起打球，还同意一起去北京参加选校考试。不管怎样，一十八岁，面对学校分班考试和过度职能，他们有多种选择。最终，去北京的主要个人变成了黄英子，而江毅去了美国，不同的同伴一发不可收拾。尽管如此，一十七岁的亲情和他们内心深处的爱慕，已经成为了青春的回忆。揭秘。他们人生的第二阶段是他们经历了现实的冲击，步入社会，长大成人后的样子。该剧的第一阶段可以勾起一波回忆，让我们想起自己的青春。第二阶段会带来一些现实的问题，比如职业危机和家庭危机。我相信我们都可以理解。一百九十九，爱情虽然是一部甜剧，但也融入了很多现实主义的内容。比如现在的一些精品爱情剧，让观众很容易产生共鸣，让他们不只是把它看成是甜剧。该剧的质量有强大的创作团队做后盾，牛超导演曾担任《致青春》的副导演，今年悬疑剧《江照黎明》也出自牛超。他自编自导的《我在记忆里等你》评分七点三，不容小觑。主编李阳的代表作《如果没有遇见你》获得了八点一的直接评分。
，这么小成本的剧还能有这么亮眼的口碑，说明剧本层面肯定有出众之处。而李阳作为编剧，就是质量的保证。李锦文是执行制片人，他的眼光不可否认，因为他曾担任过《中国队长》《烈火英雄》和《中国医生》的执行制片人和制片人。如此强大的主创团队，让大家心中有数。但比主创们更惊喜的是，一百九十九练的选角，男女主配角都有，看点不少。四大强者加盟，配角惊艳。一百九十九恋爱中，杨子的选角已经奠定了这部剧的热度，几乎一直稳居热度榜首。比如暑期档的《香乳粉》，年初的《余生》，请多多指教都有强势表现。女心理学家和亲爱的、被爱的也很受欢迎。在《一百九十九爱》中，女主的角色是一个妥妥的萌妹子，而她之前在《亲爱的挚爱》和《余生》，请多教我一些中的角色，就可以看出她是多么适合这些角色。她不仅拥有可爱少女的外貌，而且演技也十分动感，将少女的形象刻画的一点也不格格不入。即便是饰演年轻貌美的大学生。男主角范丞丞或许是个情人，但不得不说，他这几年出演的剧集已经彻底打破了观众对他的刻板印象。他在《门锁》中扮演了一个善恶兼备的保安，在《致命愿望》中扮演了一个聪明绝顶的天才，这一切他都轻松应对。他饰演的陆小凡是外卖小哥、农民工、厨师，虽然角色很复杂。因此，他在《一百九十九 Love》中的合作角色只会让我们印象深刻的是他作为男主的表现。这部剧的两位配角也因对刚刚完结的《方之花》的贡献而著称，将一个被七年感情问题困扰的女人形象栩栩如生。当她无处释放压力时，她纠结的痛苦和沮丧感觉真实而相关。在此之前。他还曾在《被遗忘的时光》中搭上男主犯程程的搭车，并在南北深等剧集中表现出色。蓝盈盈是实力与野心相匹配的演员，实力对《一百九十九爱》来说是一大加分项。另一位男配角靳世佳，虽然最早是通过《爱情公寓》出名，但在今年的《刑侦画报》中确实表现出色。从一长串的代表作品来看，金世佳也是一位剧目非常广泛的演员。他在《暗黑对决》中对黑暗势力的刻画中，冷峻的笑容令人不安；但在《犯罪猎人画报》中，他扮演的是一个拥有正义感的警察。可以说，金世佳的演技还没有完全挖掘出来，有他演男二，不得不为范爷捏一把汗。有了这四位强者和强大的主创团队，《一百九十九爱情》虽然还没开拍，但已经火爆。这部剧想不火都难。零三，肖战新造型太有范，身穿黑色亮钻套装，绅士帅气。肖战的新造型在娱乐圈是非常火爆的一款，帅气多才多艺，深受大家的喜爱。身高幺八三厘米，简直就是一个行走的衣架，可盐可甜的穿衣风格。可以演绎多种风格，你见过他的新造型吗？一身黑色亮钻套装，简直就是太犹太了，展现了他最好的英俊。其实男装 look 比较简单，不需要太复杂的款式或者花哨的颜色，大部分情况下西装就能修身显气质。最新最火的是肖战工作室官博的一组新照，被他的侧脸惊艳到了。西装的经典颜色不挑剔，各个年龄、各种身材的男士都可以穿。如果身材好、气质好，这套西装可以轻松刻画出高级感。这正是肖战正在做的。西装也有别于以往的老气，小肖身着西装，领子上点缀着亮钻，一点都不单调，彰显个性和时尚感。我们都知道，肖战一直都是一个很好的梳妆台。时尚能力和时尚表现力都超群，所以当他一身亮钻套装亮相时，分分钟就能成为众人瞩目的焦点。本来是个青春感很强的男孩子，但是为了搭配西装造型，肖战选择了成熟稳重的发型来展现自己的魅力。很多粉丝又被他调侃了，对吧？黑色的装扮也很酷，让他更有吸引力。他双手插在口袋里，随意的站着。据说侧脸是检测一个人的脸高不高的标准之一。肖战五官精致立体，侧脸很好看，笑容很治愈。肖战是一名设计师，有自己的穿衣风格。此次合影，他选择了一套帅气的黑钻套装
，十分绅士有型，展现了他的好气质。那么你喜欢他的新造型吗？